seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Sergio Holguín. Nació en Buenos Aires en 1967. Periodista y escritor. Es autor de las novelas Lanús, Filo, Oscura Monótona Sangre y La Fragilidad de los Cuerpos. Las Extranjeras es su último libro publicado. Las Extranjeras, la nueva novela de Sergio Holguín. Un nuevo policial, señores, ¿eh? para meterse acá... ¿Cuántas páginas tiene, Sergio? Más de 450. Bueno, se leen con mucho gusto y muy rápido, debo decir. Las extranjeras se puede leer en forma autónoma, por supuesto, pero es un poco parte de una serie que empezó con la extraordinaria novela que tan bien hemos hablado en este programa, que es La fragilidad de los cuerpos, que salió el año pasado. Salió a fines del 2012. A sí, fines sí. del 2012. Ahí surge un personaje que me parece que tiene larga vida, que es la periodista Verónica Rosenthal, que continúa en las extranjeras, ¿no es cierto? Sí, mi intención es mantener a Verónica Rosenthal como protagonista de una serie de novelas policiales. Claro, este en vez del detective, acá es una periodista. Sí, sí, que sí. Ya sí. La con... El que leyó la anterior ya la conocemos bastante, sus características, sí. su vida. Y acá van a descubrir más cosas, ¿no? Y acá de unas sí. cuantas cosas nuevas. Pero aclaremos que se, el que no leyó la otra puede leer esta perfectamente, es totalmente autónoma. Pero además tienen las dos, creo, una característica muy marcada. Es que toman temas de actualidad y se introducen en estas novelas. El tema de los trenes en, en la fragilidad de los cuerpos, una historia tremenda. Y acá el femicidio. Exacto. O sea, el secuestro y muerte de mujeres, de mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Sí, en este caso son dos turistas extranjeras este, en el noroeste argentino. Claro, ¿no? bueno, tiene reminiscencia, uno piensa turistas extranjeras, hemos tenido casos, ¿no es cierto? Bueno, claro, lo que inspiró en principio la novela, el, el punto de partida fue el caso de las chicas francesas asesinadas en Salta. Exacto. Pero lo que yo no quería era atarme demasiado a ese caso porque no iba a ser una investigación periodística, sino que no, iba a ser claro, una novela. Son otras. Entonces tomé, digamos, eh, les cambié justamente la nacionalidad, acá son una noruega y una italiana. Uh -huh. no es en Salta, sino en un pueblo inventado de Tucumán, en un contexto absolutamente realista que tiene que ver con, con lo ocurrido. ¿no? Esto sucede después de una fiesta en la casa de, de gente muy poderosa de Tucumán y bueno, estas chicas desaparecen. Verónica Rosenthal, que también estaba en la fiesta, en realidad ella la lleva a la fiesta. Exacto. Se desencuentran esa noche y, en fin, las chicas aparecen muertas ¿no? a la mañana siguiente. Claro, y Verónica Rosenthal no solo tiene que investigar quiénes son los culpables, sino también cuál es su responsabilidad por haberlas dejado ahí. Se ¿no? siente muy culpable, claro. claro. Sí, 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 sí. Pero después se entiende las causas, no vamos a contar, por supuesto, pero después uno entiende muchas cosas que suceden. Y en general lo bueno del policial es siempre eso, ¿no? que no es tan importante saber quién es el, el criminal sino qué es lo que se esconde detrás de cada crimen, ¿no? Siempre detrás de cada crimen hay una historia y hay poderosos y hay grupos de presión y hay quienes quieren no quieren que se sepa lo que ocurrió. Uh -huh. Eso es más bien lo que trata de investigar Verónica Rosenthal. Esta serie de policiales es nueva en tu, en tu obra, en tu sí. escritura. De sí, pronto... Sí, sí, sí. Eh... El policial, ¿Te interesó el género policial? Sí, siempre estuvo presente desde La Nuz, que es mi primera novela, que tiene un punto de partida también policial, es la muerte sí, de un pero... chico que va a investigar el amigo quien lo mató. Eh, pero realmente hacer un policial más clásico, de estilo tradicional, si se quiere, vinculado con la novela negra, es la fragilidad de los cuerpos y ahora las extranjeras. Porque es un género que a mí me resulta muy cómodo. Eh, me, me gusta hacerlo, me divierto mucho escribiendo policiales y me parece que el policial es como un vehículo por donde uno puede entrar a otras cosas, ¿no? Sí. A la, la realidad Argentina política, social, claro. también a las historias de amor, porque me parece que es un buen género para mezclar siempre con historias de, este, de cuerpos, de, de pasión. Sí, sí, sí. sí, Verónica es una chica especialmente este, enamoradiza, enamoradiza. <risa> para, para decirlo como diría una tía, ¿no? Es una chica enamoradiza, es una sí. chica joven periodista, soltera, uh -huh. en fin, también está toda su vida sentimental, que el que leyó la do, las dos novelas ya la conoce bastante, sí. te voy a decir. Sí, 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 la sí. conoce bastante. Exacto. Ahora, decís que te atrae trabajar el género policial. ¿Tiene reglas muy fijas el policial de las que mejor no apartarse? ¿Cómo es la fórmula, mm, digo? Mira, eh, se supone que uno tiene que mantener la intriga hasta el final de la historia, ¿no? Es algo que el policial lo exige, pero ya no tanto. Me parece que... 
Uno ya desde el comienzo de una novela de, de, de estas características empieza ya a darse cuenta por dónde va el, el culpable. Ahora bien, lo que a uno le interesa justamente es, es otra cosa, ¿no? Es, es, es qué le va a pasar al protagonista. Me parece que, la, a diferencia con el policial clásico, en, en un policial nuevo, si se quiere, el protagonista también puede ser víctima de, eh, de maltratos, de, de, de situaciones complicadas, de, uh -huh. de poner en riesgo su vida. Entonces uno creo que acompaña más eh, a ese personaje en acción, eh, en peligro, que es saber si, si el culpable es fulanito o menganito. Seguro. Porque además a mí me interesa mucho también narrar desde, eh, desde el criminal, desde la mente de, del que organiza todo claro, eso. Claro, bueno, acá hay y, capítulos que están directamente desde la mente de los criminales. Sí. Y me parece que eso también es importante, porque si no siempre te quedas con una, con una sola mirada en un policial. Y me parece que enriquece mucho cuando también se puede ver desde los responsables. ¿no? Acá estamos hablando del policial clásico norteamericano, sí. la línea norteamericana. Sí, que ha, digamos, evolucionado y se ha extendido en todas partes. ¿no? Uh -huh. en, en Europa es un género muy, eh, muy Pero, a la claro. moda. Eh, bueno, está el policial escandinavo eh, en este momento muy floreciente, ¿no? en, en, en Europa, especie, este, especialmente en Suecia. Pero por Noruega. favor, mm, por sí, favor, sí, sí, son bestsellers. Sí. sí, pero además, si uno lee a Larsson o a Nesbo, que es un noruego que ahora se están, están llegando más las novelas de él, eh, o a otros autores este, suecos o daneses o, o lo que se quiera, o se ven las series policiales Bien. que se hacen en esos países, eh, uno descubre muchas cosas de la, de la sociedad de, de, contemporánea de esos, de esos lugares, de esos países. Se hace ¿no? crítica social desde el policía. Y me parece que es como que tomó, la, tomó como la bandera de, 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 de la novela social. Social, ¿no? la voy, claro. voy a escribir novela social, sería muy raro. ¿no? Este, en cambio, el policial tiene la excusa siempre de, del crimen como para meterse en nuestras cuestiones un poco más complejas y oscuras ¿no? que un intento de asesinato. Sin lugar a dudas. Pero además, bueno, esa cosa de que no decaiga la trama en ningún momento. Paralelamente hay, hay un grupo que quiere matar a, a Verónica Rosenthal, eso sí. es paralelo a la historia, entonces constantemente uno está, uh -huh. eso como un vértigo, ¿no? Todas las situaciones que van pasando sí, y cómo sí, se sí. van entremezclando. Sí, se, se mete en Hay problemas. que poder manejar todo eso, por eso digo que hay una estructura... Uh -huh. Se me ocurre, tiene una estructura más rígida que otros mm, géneros. No más complicada que otros géneros, bueno. ¿no? En ese sentido, eh, exige lo mismo que cualquier otra novela. Me da novela. el mismo trabajo que cualquier otro libro. Sí, si escribir una novela romántica, o sea, calculo que me daría el mismo problema porque la complejizaría de tal manera que pasaría eso, ¿no? Con muchos amores cruzados. Claro. Y acá este, está más vinculado al tema del crimen, pero... Eh, es, la novela es un género maravilloso porque soporta cualquier estructura siempre y cuando esa, esa estructura se apoye en una trama sólida y lo que trato es que, bueno, que esa estructura esté para poder contar lo que quiero ¿Cómo haces, por ejemplo, en este caso? ¿Empezás a escribir ya conociendo toda la historia? No, generalmente conozco el comienzo y el final. ¿Y el eh, final sí? Sí, sí, eh. sí, el final lo tengo bastante claro cuando empiezo. Y, sí, eh, claro. Tengo la imagen final. Eh. De hecho, generalmente en casi todas mis novelas, en estas dos últimas, en Oscura Monótona Sangre, que había sido la anterior... Ah, el que último, ganó el premio de Tusquets. Premio de Tusquets. Claro. En, en general, siempre el último capítulo lo tengo escrito a mitad de la novela, lo que facilita mucho la escritura de lo demás, ¿no? porque claro. está en función de ese final ya escrito. Claro. Eh, ah, escrito, sí, ya lo tengo, no sí, pensado, sino no, escrito. Claro, además este, ya escrito. Mm. Eh, y después muevo, muevo las fichas. ¿no? Eh, la fragilidad hubo mucho más trabajo en la estructura porque los primeros capítulos fueron escritos después de la novela. O sea, ya había terminado una primera versión ¿Ah, sí? y agregué los dos primeros capítulos. Entonces, eh, ahí hubo un bastante cambio. ¿Y por porque, qué? ¿Qué pasó? Porque en principio la fragilidad iba a ser más una historia de amor que una historia policial. Y me aburrí escribiendo la historia de amor y me interesó más lo policial. En esa historia de amor, Lucio, el varón, era el más protagonista de la historia. El Entonces, maquinista. Lo, claro, el maquinista de trenes. Lo que hice fue darle más protagonismo en esos dos primeros capítulos a, a Verónica. Claro. Y quedó en ese momento... Cuando empecé a escribir La Fragilidad, yo no sabía que Verónica iba a ser protagonista de varias novelas. Entonces ese comienzo está en función también de abrir este, el camino a las novelas siguientes. Claro, de, de presentarla a ella Exacto. como personaje que va a seguir en varias novelas. Esa es la idea, sí, sí, ¿Y ya sí. tenés pensada otra con Verónica? Estoy en eso, estoy... Tengo, Probando. Sí, sí, tengo varios argumentos dando vueltas, pero ponerme ya a escribir la tercera pronto. Sí, sí, sí. Siempre con un tema social fuerte. 
Eh, en general lo que pasa es que el policial a mí me lleva para ese lado. En realidad no, no, no es tanto pensar el tema social, sino pensar más bien una trama interesante y eh, siempre se me va, siempre se me va para ese lado. ¿no? Es como cuando un auto no está bien, este, no está bien calibrado y se, y va, se para te va para el costado. Y pero... a mí se va para el costado de, de lo social, eh, que es algo que a mí me interesa mucho, tal vez por esta cuestión vinculada con el periodismo. Eso me refería, sos sí, periodista, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Sí, claro. Tu primera profesión ha sí. sido siempre periodista. Sí, no sí, sé sí, ahora sí, sí, ya, sí. pero digo, sos periodista. Y si bien ahora me dedico más a la ficción, el periodismo es algo que me interesa mucho. No, claro. y lo tenés, tenés la formación, sos un periodista. Y en eso tenemos mucho que ver Verónica y yo. O sea, Los dos, no, claro. no porque yo hiciera esos trabajos. Que, ojalá hubiera podido hacer, digamos, esos trabajos de investigación que ya hace. Es muy audaz, Verónica. Claro, sí, es sí. Es una periodista muy audaz. Compartimos la mirada sobre el periodismo. ¿Vos ¿no? seguís en la revista La Mujer de mi Vida? Sí, la revista La Mujer de mi Vida, ahí sigue porfiadamente después de 10 años. Acá con... hemos hablado, las revistas literarias, a veces lo que les cuesta sostenerse. Me acuerdo en una oportunidad que estuvo a punto de, de, de desaparecer sí. y finalmente y pudo seguir. El el año pasado sacamos solo dos números, este año la idea es sacar cuatro, ya sacamos uno, quedan mm. tres por delante. Mm. Eh, tenemos el apoyo de Galerna, que, que, distribuye. Es, que, que distribuye y se hace cargo también de partes de, de, digamos, operativas de la revista, ah, bueno. de la parte comercial, este, y eso le ha permitido a la revista por lo menos este, seguir existiendo. Sabemos que las revistas culturales sin, sin apoyo no, no son imposibles de mantener, ¿no? Seguro. Pero estamos ahí, después de 10 años seguimos publicando. Y en papel, porque en muchas papel. ahora han pasado a, a sí. internet, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en general las revistas nuevas son en, en internet y son muy buenas. Muchas. Pero es buenísimo, digo. Sí, pero sí, sí. bueno, el costo del papel y la distribución y todo lo demás. Y nosotros somos más de, de, de la vieja época, entonces nos gusta la revista en papel como es una tradición argentina de revistas culturales. ¿no? ¿Y están también en la web o solo en papel? Sí, no, estamos en la web. No completa, porque la idea es que la gente... La, la, Vaya la, y compre la, claro. la revista. Pero sí hay varias notas. Está el sitio que es el de la mujer de mi vida .com .ar. Donde está Digo, aprovechemos para entrar y verlo, ¿no? Y sí, conseguir sí, sí. la revista también. Y como es una revista cultural, se lee lo igual el número de hace 10 años que ahora. Solo claro. que van a encontrar escritores que ahora son consagrados, que en ese momento. Cuando no empezaban. Lo eran. Claro, cuando sí, empezaban, sí. seguro. Sí, sí, sí. En periodismo no estás haciendo nada más. En eh, este salvo momento. la mujer en este momento, prefiero escribir ficción en este momento. Mm. Sí, sí, sí. sí. ¿Estuviste en el, en, en el último diario? ¿Cuál había eh, sido? En una revista, El Guardián, una revista que cerró en, hace un año claro. más o menos, abril, no mayo, por ahí, este, que fue un, un, un proyecto de revista al estilo Noticias, y 23, cerró. un semanario. Y, y, cerró, y en el diario sí, sí, Crítica sí, sí. también y habías estado antes, Crítica. que también cerró. Sí, 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 fue una racha de dos, de dos medios, solo que El Guardián cerró de buena manera, o sea... Crítica o sea, fue muy traumático. Y lo de crítica fue muy traumático para todos porque es el día de hoy que no cobramos. ¿sí? Ahora, en vista de todos estos acontecimientos, vos dijiste la mujer de mi vida y literatura pura. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mm. sí, y porque además es una época que tengo muchas ganas de escribir ficción, ¿no? Y escribir novelas un poco más largas lleva tiempo. Obviamente, y dedicación eh, sí, casi sí, sí, exclusiva. Sí, 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 sí. Y... Acaba, lo felicitamos a Sergio Olguín, es uno de los ganadores del premio Conex, ¿eh? de letras de este año. Así que felicitaciones, Gracias. Gracias, sí, sí. Sergio. Y acá tenemos las extranjeras, consígala. Y de paso, acuérdese que está la fragilidad de los cuerpos con la misma protagonista que salió hace dos años, supongo que todavía se consigue. Sí, sí creo que se está por reeditar justamente. Ya se consigue, pero se va a reeditar. También. Se va a reeditar. Y una cosa que dije cuando viniste con la fragilidad de los cuerpos, y ahora repito, que algún productor lee estas novelas porque son películas, ¿eh? están, están, uno las ve cuando mm. las está leyendo. Ojalá se filmaran. Y la fragilidad y un proyecto de convertirla en serie. En Así, una serie. En una miniserie, sí, sí. Qué sí, bueno sí. sería. Sí, estamos en eso. Sí, sí. Se filmó Betty Boo de Claudia, Claudia Piñeiro, que ha tenido, está teniendo mucho éxito, es un muy buen policial, y digo, ¿por qué no seguir con los policiales de Sergio Holguín, no? Eh, espero que sea así. Esperemos todos. Sí, sí, sí. Felicitaciones y Gracias, mucha suerte, Cristina. Sergio. Gracias. Eh, nos queda un bloque todavía. Enseguida volvemos, no se vayan.